2005, l'agenzia Primo Piano nasce nel 2005, come hai detto tu, e, più che carattere pubblicitario, un carattere fotogiornalistico anche, anche lei. E, nasce molto semplicemente, come poi vi dirò, eh, come semplicemente è nato eh, Rieti Life. Eh, io ho anche insegnato dei corsi di fotografia e di fotogiornalismo. E, per cui vi racconterò anche qualche aneddoto eh, il primo è che il mio vicino di casa eh, Gianluca ha fatto un corso con me negli anni fine anni 90 che, di fotografia e il suo scopo durante il corso mi diceva sempre io voglio fare da grande il fotografo ovviamente l'ho sempre dissuaso da questa cosa scegli un'altra cosa, vai all'università, sei bravo, studia, eh, diploma di prima, poi prendi una laurea, così ha fatto, e, però oggi è il mio più che socio eh, amico fraterno e, e collabora con me, quindi nel 2005 abbiamo deciso insieme, visto che sei un po' duro di di testa e poi fare questo mestiere facciamo una cosa insieme abbiamo questa agenzia e ci occupiamo di, degli eventi che succedono in città eh, facciamo meeting facciamo convention facciamo servizi per privati eccetera e siamo arrivati a dieci anni che stiamo insieme quindi questa è l'agenzia primo piano nata con lui eh, ci sono anche altre, altre persone altri colleghi di fuori eh, di Roma e un po' in giro per l'Italia, quindi copriamo un po' tutte le, le cose che interessano al nostro mercato e alle cose che facciamo. Rieti Life, eh, come nasce Rieti Life? Nasce per gioco, come ho più volte detto, e perché mm, è da un'esigenza, un mettiamola così, per gioco perché ci piaceva far vedere le nostre foto quando andavamo in giro, visto che i giornali ci pubblicavano le foto ma di un evento, poi mi, mi riallaccio a quello che hai detto tu prima, eh, delle fotogallerie, no? che oggi ci sono le fotogallerie, però io sono un assertore mh, di, questa, eh, di questa tesi, che una ed una sola foto racchiude l'evento, quindi noi possiamo fare anche 100 foto in un evento, eh, una galleria che adesso non di moda, ce le possiamo sfogliare di tutto, ma in una deve essere concentrato tutto quello che è successo, e è una cosa detta così abbastanza facile, però da realizzare non è, non è molto semplice, per cui abbiamo detto facciamo questa cosa sempre con, con Gianluca che all'inizio era un po' scettico su questo di life, diciamo vabbè ma chi ci vede, chi ci guarda, proviamo, e a novembre siamo arrivati in un dato a 2 milioni e mezzo di, di accessi in 30 giorni e quindi da un gioco siamo arrivati a un punto abbastanza importante della nostra città e non solo. E quindi questa è l'esigenza, il gioco ve l'ho detto, mh, poi ho fatto il G8 nel 2008 all'Aquila, eh, sono stato tre giorni a contatto con tutti i fotoreporter praticamente del mondo, eh, con tutti i capi di Stato che, che ci sono stati all'Aquila lì ho capito un po' come funziona l'informazione eh, oltreoceano soprattutto eh, anglosassone, mh, francese, tedesca, in parte cinese che è completamente differente dalla nostra eh, perché è differente? Mm, ve lo faccio capire con un esempio in Italia abbiamo tre quotidiani sportivi eh, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Tutto Sport dei quali la Gazzetta dello Sport, se non sbaglio, è il primo o il secondo giornale più venduto in Italia. Negli altri paesi non funziona così, ce n'è uno, forse due. E vi faccio l'esempio dell'Equip, che è il giornale forse più diffuso al mondo, è francese, e ho avuto l'onore anche di pubblicarci delle foto, proprio del di Rieti. L'Equip da spazio quasi completamente alle foto sportive ma non solo di calcio perché noi in Italia viviamo di pane e calcio no? invece parla di sport che è un concetto molto diverso e cioè se un atleta francese vince il campionato del mondo di bocce 
andrà sicuramente in prima pagina sulle clip. Se vince il, un, italiano, un campionato italiano di bocce lo troviamo a pagina 18, se va bene, o forse tra le brevi, o forse non lo, troviamo, lo troviamo dopo due giorni. Questa è una differenza profonda per chi fa il nostro mestiere e per chi lo fa nel nostro paese. Questo è esportato anche alle foto di politica, come, come, come è stato il G8. Io poi tra l'altro nasco come fotografo politico, non so se è un merito o una cosa brutta, eh, però l'ho continuato lo continuo, e lo continuo a fare probabilmente come mia prima attività, diciamo quella che mi piace di più, seguire la politica attraverso le foto.